الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم إن الله تبارك وتعالى يقول آمرا ومخبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب العالمين جن رحمن الرحيم جن يمد الخالق مالك تين الدعاء قرج مهرباني قرج اما در اوتو نافرماني شتو تار غوري پروبش قرار جنو تار غوري دروجا اما در جنو ان مكتو ريكي چن اللہ اچھے گلو بارتو بارتن بندہ شارا دین نافرماني قرج چو 
এই নাফরমানি করার পর আমার ঘরে তুমি ডুকতে পারবে না কিন্তু রব্বুল আলমিন বলেছেন কি বান্দা তুমি গুনা করে আমার দরজা থেকে পালিয়ে গেছো আমার ঘর থেকে পালিয়ে গেছো বাজ আ বাজ আ হার আছে গোষ্ঠি বাজ আ তুমি আমাকে তালাক দিয়ে চলে গেছো কিন্তু তোমার জন্য আমি আমার দরজা খোলা রেখেছি রব্বুল আলমিন এত নাফরমানির পরও জমার মতো গুরুত্বপূর্ণ নামাজে তার বন্দিগি করার জন্য গোলামি করার জন্য সবাই মিলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন রব্বুল আলমিনের দরবারে আমরা মনকে উঝার করে দিয়ে কালিমা তুস্বকর আদায় করে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহর প্রশংসার পরে খুদবার মধ্যে আমরা আল্লাহ রসুলের পর দরুস শরীফ পড়েছি কি পড়েছি সালাত সালাম পড়েছি কেন মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে যখন মক্কার ইসলামের শত্রুরা একের পর এক কষ্ট দিয়ে যাচ্ছিল আল্লাহ রসুল কষ্ট সহ্য করতে করতে অসহ্য হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ পাক অভিযত রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরাত দুহা নাজিল করেছেন কোন সুরা সুরাত দুহা সেই সুরাত দুহার শেষের আয়াত হলো আল্লাহ পাক অভিযত জিবরাইল আলহি সাল্লাত ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে রসুলের কাছে ওহি প্রেরণ করলেন বললেন মক্কার লোকের আপনাকে কষ্ট দিতে পারে আপনার জন্য কষ্ট অসহনীয় হয়ে গেছে তোমার রব কিন্তু সব কিছু দেখতেছে তোমার এত কষ্ট সহ্য করার কারণে আল্লাহ পাক অভিযোগ তোমাকে ঘোষণা দিচ্ছেন হে নবী তোমার রব তোমাকে খুশি করেই ছাড়বে কাল মেহামতের ময়দানে তোমার রব তোমাকে খুশি করবে তোমার রব তোমাকে কি করবেন জিব্রাহিল যখন রসুলকে এই কথা বললেন রসুলে পাক সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন আমার রব আমাকে খুশি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি ব্যক্তিও জাহান নামে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খুশি হব না তো আল্লাহ পাক অভিযুদ্ধ বললেন তোমাকে যদি খুশি করার জন্য আমাকে তোমার সব উম্মতকে মাফ করেও দিতে হয় জান্নাতের ব্যবস্থাও করতে হয় তারপরেও তোমাকে খুশি করব আল্লাহ রসুল অতক্ষণ পর্যন্ত খুশি হবেন না যতক্ষণ তার উম্মত কষ্টে থাকবে জাহান নামে থাকবে সেই রসুলের উপর আমরা দুরুদ সালাম পড়েছি ঠিক কিনা বলেন কারণ এই সালাত সালামের রসিলাই হয়তো আল্লাহ পাক অভিজিৎ আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করতে পারেন আমরা রসুলের উম্মত কার উম্মত আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মত আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি রসুলকে ভালোবাসি কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসি এই দাবি আমাদের প্রত্যেকের আছে কি না আলহামদুলিল্লাহ আছে এবং এই ভালোবাসাই আমাদের জন্য নাজাতের মাধ্যম হবে এতে আপনাদের কোনো সন্দেহ আছে কিন্তু একটি কথা খেয়াল করেন আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ হলো কি জানেন আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ যখন আমাদেরকে দন সম্পদ দেয় কখন খুশি হয়ে যায় আল্লাহ যখন আমাদেরকে আরামের মধ্যে রাখে তখন আল্লাহকে ভুলে যায় আমরা যখন কুটি পুটি হয়ে যায় তখন আল্লাহকে ভুলে যায় তখন নামাজের আজান দিলে আমাদের কানের মধ্যে আওয়াজ পৌঁছে না নামাজের ডাক দিলে আমরা নামাজের দিকে মসজিদের দিকে যাই না জেনা থেকে দূরে থাকতে বললে পয়সা আসে আমরা যাই ইচ্ছে তাই করব পয়সা আসে বলে আমি মত খাবো বড় ভালো করে উত্তর দেন আপনারা যাদের পয়সা করি কম তারা অপরাধ কম করতে পারে কারণ অপরাধ করার জন্য অপরাধ লুকাইতে হয় অপরাধ কি করতে হয় যে ব্যক্তির কোটি কোটি টাকার মালিক সে যদি কাউকে খুন করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সে বিভিন্ন স্তর থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে পার পেয়ে যাবে এর জন্য কিসের দরকার আছে টাকার দরকার আছে মদ খাওয়ার জন্য টাকার দরকার আছে বেবিচার করার জন্য টাকার দরকার আছে তাহলে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি কতটুকু আল্লাহ আমাকে যখন সম্পদ দিয়েছে সেই সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানি করব এটাই হলো আমাদের আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা না আউজবিল্লাহ ইনজালি এটা বাস্তবতা কি না এটাই বাস্তবতা আর আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসি এর অর্থ হলো আল্লাহ রসুলের জন্য আমরা একেবারে অজুর নয়নে কান্না করি আল্লাহ রসুলের জন্য আমরা মোহাব্বতের সাথে দরুদ সালাম করি কিন্তু আল্লাহ রসুল যখন দাড়ির কথা বলে তখন একটু প্রশ্ন থাকে ভালো করে খেয়াল করেন শিখ আপনারা চিনেন শিখের যুবক যারা আছে তারাও দাঁড়িয়ে রাখে যুবকরাও কি রাখে দাঁড়িয়ে রাখে 
এই জন্য তাদের নানক গুরু বলেছেন দাঁড়িয়ে রাখতে হবে তাদের শিখদের গুরু নানক তারা এত বেশি ভালোবাসে যুবকরাও দাঁড়িয়ে রাখলে তাদের কোনো প্রেমিকা গিয়ে বলে না তো তুমি দাঁড়িয়ে রাখছো তোমার কি বুড়া বুড়া দেখা যাচ্ছে সেই যুবক বলে যে আমার গুরু নানককে আমার খুশি করতে হবে সেই জন্য আমি দাঁড়িয়ে রাখবো আর মুসলমানের শ্রেণীকে যখন বলা হয় তুমি দাঁড়িয়ে রাখো তোমার রসুল খুশি হয়ে যাবে তখন বলে যে বোরা হইলে রাখবো এখন কিন্তু রসুলের খুশি করা যাবে না আমার প্রেমিকাকে একটু আগে খুশি করতে হবে আমরা হলাম এই রকম বড় বড্ড আশেদের রসুল কথা কি শুনতে খারাপ লাগতেছে কত বড় আশে করে রসুল দেখেন যারা শিখ তাদের গুরু নানককে তারা খুশি করার জন্য যুবক বয়সেও দাঁড়িয়ে রাখে তাদের প্রেমিকা বললেও এইগুলি কেয়ার করে না আর মুসলমানের সে দেরিকে যখন বলা হয় তোমরা একটু দাঁড়িয়ে রাখো তখন বলে যে না এখন পারবো না আগে রসুলকে খুশি করা পরের কথা আগে আমাকে আমার প্রেমিকাকে খুশি করতে হবে আমি এই বয়সেই দাঁড়িয়ে রাখলে আমার প্রেমিকা আমার থেকে ছুটে যাবে আবার দেখেন আমরা রসুলকে কত ভালোবাসি রসুল যখন বলেছেন মানজারা যে ব্যক্তি কিসের নিচে চুল বিড়ার নিচে তাকনুর নিচে জামা পড়লো সেটা জাহান নামে যাবে আমরা তখন স্ট্যান্ডার্ড মনে করে তাকনুর নিচে পড়ি কারণ আমার যদি তাকনুর নিচে না পড়ি পুরুষরা তখন মনে হয় যে আমি একটু আন্ডারস্ট্যান্ডার্ড আমি অ্যাপ টু ডেট নই আমি আধুনিক নই আমাকে কেউ ভালোবাসবে না আমার দিকে একটু কোনা সুখে দেখবে তখন আমি কি করি তাকনুর নিচে পড়ি কি রসুলকে খুশি করার জন্য নাকি রসুল সারা অন্য যারা আছে তাদেরকে খুশি করার জন্য যে দেখেন কত সুন্দর শয়তান বলেছে যেহেতু রসুল বলেছেন তোমাকে তাকনুর নিচে পড়তে হবে সেজন্য আমি বললাম তাকনুর উপরে পড়তে হবে রসুল যখন বলেছেন তাকনুর উপরে পড়তে হবে রসুল বলছেন তোমার উম্মতের সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি হে রসুল তোমার বিরুদ্ধে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি তুমি যেই উম্মতকে যেই উম্মত তোমাকে এত ভালোবাসে আর যেই উম্মতের জন্য তুমি জান্নাতে পর্যন্ত যাবে না সেই উম্মতকে কিন্তু আমার অনুসরণ করাই সারব তাদেরকে আমি টাকনুরছি পুরুষদেরকে কাপড় পরাই সারব আর যেহেতু তুমি নারীদেরকে বলেছো নারীদেরকে টাকনুর নিচে কাপড় পড়তে হবে সেজন্য আমি শৈতান নারীদেরকে টাকনুর উপরে কাপড় পরাইয়া সারব দেখা যাক আমার আর তোমার মধ্যে তোমার উম্মতরা আমি শৈতানকে বেশি ভালোবাসে না তুমি নবীকে বেশি ভালোবাসে শৈতান প্রমাণ করে দিল তুমি যে উম্মতের জন্য জানটা দিয়া দিছো তারা কিন্তু আমার কথা অনুযায়ী পুরুষরা তাকনুর নিচে কাপড় পরে শয়তান বলতেছে তারা আমার কথা অনুযায়ী মহিলারা নারীরা তাকনুর উপরে কাপড় পরে আর তোমার মহব্বত অনুযায়ী তুমি পুরুষদেরকে তাকনুর উপরে পড়তে বলছো পুরুষরা সেইটা করো না আর নারীদেরকে তাকনুর নিচে পড়তে বলছো সেইটাও করো না হে নবী তাহলে বুঝো আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছো এখন তোমার উন্মতরা আমার কথা মানে না শয়তানের কথা মানে আর আমরা এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে শয়তানের পক্ষে এইটা প্রমাণ করেছি না রসুলের পক্ষে এটা প্রমাণ করেছি কার পক্ষে বলেন না কেন কার পক্ষে প্রমাণ করেছি এটা কি কোনো সন্দেহ আছে আমরা হলেন এই রকম আশে রসুল কারণ দৌড় আমরা হলেন কি রকম আশেক রসুল জানেন এক ব্যক্তি নাকি তার একটা কুকুর ছিল কুকুর কুকুর কান্না করতেছে অস্থির হয়ে গেছে পাশে একজন ব্যক্তি ছিল বাইজান তুমি তোমার কুকুর এইরকম করতেছে অস্থির হয়ে গেছে তুমিও দেখি যে একেবারে পেরেশান তোমার চোখ দিয়ে পানি ঝরতেছে তোমার কুকুরের জন্য এত কান্না করতেছো তোমার কুকুরকে কি হয় কুকুরের কি হয়েছে বলে যে আমার কুকুরের জন্য আমি কান্না করতেছি এই জন্য আমার কুকুর কিন্তু ক্ষুধার্ত অবস্থায় না খেয়ে মারা যাচ্ছে সেই জন্য আমি কান্না করতেছি কুকুরের জন্য প্রতীক বলল তোমার কুকুরকে একটু তুমি খানা দাও তোমার এই বস্তার মধ্যে কি বলে যে আমার এই বস্তার মধ্যে রুটি বলে যে একটু রুটি দাও বলে যে রুটি দিলে তো একটু পয়সা খরচ হবে সুখের পানি ফেললে তো আমার পয়সা খরচ হবে না সেই জন্য কুকুরের জন্য কান্না করতে পারবো কিন্তু কুকুরের জন্য পয়সা খরচ করে রুটি দিতে পারবো না কুকুরকে যে এরকম মোহব্বত করে মালিকে সেই রকম মোহব্বত আমাদের মোহব্বতটা হলে কি রকম আর রসুলের জন্য জান দিয়া দেব রসুলের জন্য দরুশরীফ পড়ব রসুলের জন্য আজকে রসুল বলে বলে রসুলের জন্য বহু বিভিন্ন গান গাইবো রসুলের জন্য বিভিন্ন কসিদা পড়বো কিন্তু রসুল যখন বলবে শূন্য তুলে যে কাজ করার জন্য সেখানে তো একটু কষ্ট আছে সেই কাজগুলি করব না শূন্যত আমাদের কাছে এই রকম একটা অপছন্দনীয় বস্তু হয়ে গেছে ভালো করে খেয়াল করেন আমরা কি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না আল্লাহকে বিশ্বাস করি কি না ভালো করে খেয়াল করেন আল্লাহকে বিশ্বাস না করে কোনো উপায় নেই আল্লাহ পাক বুজত বলেন বান্দা হে বান্দা 
যারা আমার থেকে দূরে সরে গিয়েছো মনে মনে ভাবতেছ এই হায়াতটা মস্ত বড় এই দুনিয়াটা মস্ত বড় খাওয়া দাও ফুর্তি করো পরের জীবন বলতে কিচ্ছু নাই শুধু একমাত্র আমরা দুনিয়াতে আসছি গরু গরুর মতো খাবো ছাগলের মতো খাবো গরুর মতো শুইব ছাগলের মতো শুইব আমাদের আর কোনো কাজ নাই গরু যে এরকম রাত্রে খাইয়া ঘুমাইয়া যায় সকালে এসে মল ত্যাগ করে আমাদের কাজগুলো সারা জীবন আমরা জীবিকা আহরণ করব রাত্রে ঘুমাবো সকালে এসে মল ত্যাগ করব আমি আর গরু ছাগলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আল্লাহ বলতেছেন না তুমি আর তোমার গরু ছাগলের মধ্যে পার্থক্য আছে তোমার গরুকে আমি বিবেক দিই নাই তোমাকে আমি বিবেক দিয়েছি তোমাকে বিবেক দেওয়ার পিছনে একটি কারণ আছে সেটা হলো তোমার বিবেক দিয়ে তুমি আমাকে চিনবে আল্লাহকে চিনবে কাকে চিনবে কারে চিনবে আল্লাহকে চিনতে হবে কারে চিনতে হবে আল্লাহকে চিনতে হবে এবং আল্লাহকে চিনার পর আল্লাহর গোলামি করতে হবে কার গোলামি করতে হবে আল্লাহর গোলামি করতে হবে আল্লাহকে আমরা চিনছি নি আমরা তো একেবারে নাস্তিকতার মধ্যে ডুবে আছি আল্লাহ যে একটা আছে সেটা আমাদের কাজকর্মের দ্বারা প্রমাণিত হয় না আল্লাহ একটা আছে আল্লাহ একটা আছে আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ আছে এবং তাও আবার কয়জন একজন না দুইজন আল্লাহ আছে কয়জন আছে প্রথমে আছে সেটা খেয়াল করতে হবে আল্লাহ পাকুজন বলেন বান্দা তুমি তোমার আপাদমস্ত জ্ঞান করে দেখো বুঝে দেখো সমস্ত বিশ্বের মধ্যে চন্দ্র চন্দ্র সূর্য সমুদ্র সবগুলির দিকে দেখো এইগুলি সবগুলো নিপুণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ পাক অভিযোগ বলেন বান্দা তুমি দুনিয়াতে আসার আগে তোমার রিজিক সৃষ্টি করা হয়েছে তুমি কোথায় থাকবে সেটা সেই জায়গা তৈরি করা হয়েছে তুমি দুনিয়াতে আসার বহুদিন আগে আমি কিছুদিন আগে আমাদের রোহিঙ্গা বাইদের জন্য যে বাসাংসরে খুব তাদের জন্য সরকার ব্যবস্থা করছে না সুন্দর করে থাকার জন্য প্রায় দশ বারো হাজার রোহিঙ্গা সেখানে আসছে আমি এই বাসান সরে যাওয়ার পর মনে মনে ভাবলাম আহা আল্লাহ তো তিনি আমরাও জানি না কিছুদিন পরে দুই হাজার সালে রোহিঙ্গার কিছু মুসলমান নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে আসবে তাদের জন্য একটা জায়গা লাগবে বাসান সরে একটা জায়গাটা লাগবে সেজন্য আল্লাহ পাক পুজোর বহুদিন আগা থেকে সেই জায়গাটা বরাট করতেছে বরাট করতেছে বরাট করতেছে বরাট করার পর দুই হাজার বিশ সালের শেষে বলল যেটা আমি বহুদিন আগে থেকে বরাট করতেছি এখন বসবাসের যোগ্য হয়ে গেছে তোমার রোহিঙ্গা বাইদেরকে ওখানে পাঠাই দাও আল্লাহর পরিকল্পনা কখন থেকে আমাদের পরিকল্পনা মাত্র আসার পরে তাদের জন্য জায়গা দিতে না পারার পর ঠিক কিনে বলেন আল্লাহর পরিকল্পনা বহু আগে থেকে আল্লাহ বলতেছেন বান্দা তুমি খেয়াল করো না কেন তোমাদের জনগণ বেড়ে যাবে জায়গা কম হবে তোমরা কিভাবে থাকবে সেদিন আবার মাথার ভিতরে আমি ঢুকাই দিলাম যে এমনভাবে একটা প্রযুক্তি তৈরি করো যে তিন কাটা জমির উপর ছয়তলা বিল্ডিং হবে সেখানে বারো ফ্যামিলি একসাথে থাকবে আর বারো ফ্যামিলি একটা বারো ফ্যামিলি তো গ্রামের মধ্যে একটা বারো ফ্যামিলি নিয়ে তো একটা গ্রাম হয় আল্লাহ পাক পুজোর বলতেছেন তোমাদের থাকার জন্য একটা বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটা গ্রামের মানুষ থাকার জন্য আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি সেই বিবেকটা কে দিছে আল্লাহ যদি সেই বুদ্ধিটা আপনারও না দিত আপনি পারতেন গরু ছাগলে পারছে বারোতলা বিল্ডিং করতে মুরগি পারছে কিন্তু কে পারছে মানুষে পারছে কে দিছে এটা এই যে বিবেকগুলি দিচ্ছে এই বিবেকগুলি দেওয়ার পিছনে বুদ্ধি দেওয়ার পিছনে একজন সত্তা যদি নাই থাকে তাহলে এগুলো হচ্ছে কেমনে একজন নিশ্চয়ই আছে আল্লাহ পাক অভিযোগ বলেন বান্দা দুনিয়ার মধ্যে সব কিছুর দিকে তাকাও যেখানে যাবে সেখানে আমি রব্বুল আলমিনের পরিচয় পাবি আমি একজন ছাড়া দুজন হইতো না যদি একজন ছাড়া দুইজন হইতো তাহলে তোমরা খেয়াল করো তোমাদের চোখটা আমি কপালের নিচে দিছি আর একটা আল্লাহ যদি থাকতো তাহলে আর একটা আল্লাহ এসে বলতো ভাই আমি এখানে কিন্তু কপালের নিচে চোখ দেবো না আমি কিন্তু মাথার পিছনে চোখটা দেব আল্লাহ যখন হবে দুইটা দুই আল্লাহর মধ্যে শক্তি থাকবে নাকি একটা দুর্বল হবে একটা সবল হবে আল্লাহ যদি দুইটা থাকে দুইজনে কি হবে সবল হবে কিনা শক্তিশালী হবে কিনা তা এক আল্লাহ বলবে যে আমি কপালের নিচে সুখ দেব আর এক আল্লাহ বলবে যে আমি কপাল নিচে দেব না আমি মাথার পিছনে দেব এক আল্লাহ বলবে যে আমি সুখের নিচে নাক দেব আর এক আল্লাহ বলবে যে না আমি সুখের নিচে সুখ নাক দেব না আমি আমি কানের পিছনে নাক দিয়ে দেব তাহলে আপনাদের সৃষ্টি হইতো আল্লাহ পাক পুজো যখন করে সেখানে দ্বিমত করার মতো কেউ আসে না আসে নাই বলেই তো আল্লাহ পাক পুজো যে এরকম বলছে সূর্য একটা চলবে প্রত্যেকদিন গ্রীষ্মকালের একত্রিশ তারিখ এই সময়ে উঠবে শীতকালের ফেব্রুয়ারি মাসের এই তারিখ এই সময়ে উঠবে এক আল্লাহ আছে বলে সূর্য এক আল্লাহর এক সত্তার কথা মানতেছে যদি দুইজন সত্তা থাকতো তাহলে এক সত্তা বলতে চাই আগামীকাল কিন্তু একত্রিশ তারিখ ফজর সময় ওই আল্লাহর কথা মানবে না আমার কথা অনুযায়ী কিন্তু দশ মিনিট পর উঠবা 
তাহলে দুনিয়ার নিয়ন্ত্রণ যে সব কিছু একক ভাবে চলতেছে এক সত্তা আছে বলে তিনি কে আল্লাহ এতগুলি লম্বা করে বলার কিছু না একটা কারণ আছে আল্লাহ পাক বুজুদ বলেন সমস্ত দুনিয়ার সব সৃষ্টি আমি করেছি মানুষকে আশরফুল মখলকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছি এই মানুষকে আশরফুল মখলকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছি আমার গোলামি করার জন্য কার গোলামি করার জন্য আল্লাহ পাক বুজুদ বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়া আইয়ুহান নাস তাকু রাব্বাকুমুল লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা হে মানব সমাজ তোমরা ওই রবকে ভয় করো ওই রবকে তোমরা সম্মান করো ওই রবকে তোমরা ভয় করো খলাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা যে সত্তা তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন আদম এবং হাওয়া থেকে সৃষ্টি করেছেন ওয়া খলাকা মিনহা যাওজা ওয়া বাসা মিনহুমা রিজালান কাসীরা ওয়া রিসা এক সত্তা থেকে তোমাদের নারী পুরুষ সৃষ্টি করার পর এই নারী পুরুষের মধ্যে একটা বৈবাহিক বন্ধনের ব্যবস্থা করেছি যেই বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে বহু আত্মীয় সৃষ্টি হয়ে যায় আপনি আপনার বাবা একজনকে বিয়ে করেছে সেই মেয়ে আপনার মা হয়েছে তখন আপনার বাবার দিক থেকে আপনার সাসা আপনার আত্মীয় হয়ে গেছে আপনার ফুফি আপনার আত্মীয় হয়ে গেছে আপনার দাদা আপনার আত্মীয় হয়ে গেছে আপনার দাদি আপনার আত্মীয় হয়ে গেছে আপনার মায়ের পেট থেকে আপনি পড়ার কারণে আপনার মা যে এরকম আত্মীয় হয়ে গেছে আপনার মায়ের মা আপনার আত্মীয় হয়ে গেছে নানি হয়ে গেছে আপনার মায়ের বাবা নানা হয়ে গেছে আপনার মায়ের ভাই আপনার জন্য মামা হয়ে গেছে আপনার মায়ের বোন আপনার জন্য খালা হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন তাহলে এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে একটা বড় ধরনের একটা ভালোবাসার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে আপনি একজন আপনার জন্য একটা বাবা আছে বাপ থাকার কারণে দাদা আছে দাদি আছে সাঁসা আছে ফুফি আছে সাঁসতো ভাই আছে খালাতো ভাই আছে আপনি একজন আপনার মা থাকার কারণে আপনার খালা আছে আপনার মামা আছে আপনার নানি আছে নানা আছে খালাতো ভাই আছে তা একটা এই বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বড় একটা ভালোবাসার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে কিনা কোনো সন্দেহ আছে আচ্ছা বলেন তো গরু ছাগলের মধ্যে একটা গরু থেকে জিজ্ঞাসা করো এই গরু তুমি তো দুনিয়ার মধ্যে আসছো তোমার বাবাকে সে বলবে গরু বলবে যে আমি তো আমার বাবা চিনি দা বেশি থেকে বেশি আমার মা আরে চিনি বলে তোমার দাদাকে বলবে দাদার দাদা সদ্য গোষ্ঠী এই প্রশ্ন কারোর থেকে শুনি নাই গরুর থেকে জিজ্ঞাসা করলে দাদার খবর দিতে পারে না দাদির খবর দিতে পারে না মামা তো ভাইয়ের খবর দিতে পারে না সাঁসা তো ভাইয়ের খবর দিতে পারে না সাঁস ফুফির খবর দিতে পারে না কেন তাদের মধ্যে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক নয় শুধুমাত্র একটা সম্পর্ক আছে একটা মিলন আছে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকার কারণে তাদের আত্মীয়তা বলতে কিছু নাই আর মানুষের মধ্যে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক আছে সেই জন্য ভালোবাসার ক্ষেত্র বিস্তৃত আছে ঠিক কিনা বলেন এই যে বৈবাহিক সম্পর্ক কারণে কত একটা বিস্তৃত ভালোবাসার ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বর্তমানে কি হয়েছে ভালো করে খেয়াল করবেন আপনি একজন মেয়েকে বিয়ে করছেন বিয়ে করার কারণে মেয়ের প্রতি আপনার দায়িত্ব এসে গেছে আপনি ভালোবাসতেছেন আবার আপনিও স্ত্রীকে ভালোবাসতেছেন দায়িত্ব এসে গেছে আপনার স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়ে যায় আপনাকে মেডিকেল নিয়ে যাইতে হবে আপনার স্ত্রী যদি কোনো রকমের অসুবিধায় পড়ে আপনাকে তা সেই অসুবিধা দূরীভূত করতে হবে আর আপনি যদি কষ্টের মধ্যে পড়ে না আপনার স্ত্রী আপনাকে আপনার পাশে দাঁড়াবে আপনার স্ত্রীর জন্য আপনার খুর ফুসের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেই ভালোবাসা আছে সেই ভালোবাসার মধ্যে একের প্রতি আরেকজনের দায়িত্ব আছে কিনা আছে নাকি আছে আর ভালো করে কেল করুন তো বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক একজন নারী পুরুষের সাথে বিবাহ বিবাহ ছাড়া একজন নারী পুরুষের সাথে সম্পর্ক তারা বহুদিন একসাথে থাকছে প্রেমিক চলে গেছে প্রেমিকা চলে গেছে প্রেমিকা অসুস্থ অসুস্থ হয়ে গেছে প্রেমিকার কাছে যদি খবর দেওয়া হয় তোমার প্রেমিকা অসুস্থ হয়েছে বলে যে অসুস্থ হয়েছে ঠিক আছে ভাই তার মা বাবা আছে তারে দেখবে এই যে বিবাহ পরিবর্তন সম্পর্কের মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি কোনো দায়িত্ব নাই আসেনি অসুস্থ হইলে তাকে চিকিৎসা করার জন্য কোনো দায়িত্ব আসেনি কুর ফোঁস দেওয়ার দায়িত্ব আসেনি একজন মুসিবতের মধ্যে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব আসেনি আল্লাহ পাক পুজোর বলেন বান্দা তোমরা খেয়াল করো তোমাদের ভালোবাসা যেন এমন হয় যে ভালোবাসার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি দায়িত্ব হয় একে অপরের প্রতি অনুভূতি সৃষ্টি হয় একে অপরের প্রতি খরচ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় সেইরকম ভালোবাসাকে আমি যাই এসে রেখেছি যে ভালোবাসার মধ্যে শুধুমাত্র তোমরা বুক করবে বুক করার পরে একজন আরজনের খবর নেবে না যে ভালোবাসার মধ্যে তোমরা শুধু বুক করবে একজন আরজনের মুসিবতের পাশে দাঁড়াবে না ভালোবাসা যে ভালোবাসার পর একজন আরজনকে বুক করবে কোনো মুসিবতের মধ্যে পড়লে কেউ কাউকে টাকা দিয়ে খরচ করবে না সেই ভালোবাসা ইসলামের মধ্যে যাই এস না কথা বুঝে আসছে কিনা কেন ইসলামের মধ্যে বিবাহ পূর্ব এবং বিবাহ বহির্ভূত কেন সম্পর্ক যায় নাই এই সম্পর্কের মধ্যে শুধুমাত্র নারী পুরুষের ভোগ আছে তার মধ্যে কোন দায়িত্ব সন্দেহ আছে নাকি তার মধ্যে কোনো কি নাই কি আছে ভোগ আছে মাত্র সম্পর্ক আছে ভোগ আছে কোনো কি নাই দায়িত্ব 
আর বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দায়িত্ব আছে এক বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে নানা দাদা দাদি হাজার হাজার ভালোবাসার একটা ক্ষেত্র পাওয়া যায় যেখানে নাকি কেউ বিবাহ পূর্ব সম্পর্কের কারণে কোনো একটা ছেলে যদি হয়ে যায় মা কোনো রকমে বলবে যে এটা আমার পেটের বাচ্চা কিন্তু বাবা স্বীকার করবে না এটা আমার ছেলে তাহলে তার আত্মীয়তার ক্ষেত্র তৈরি হবে না জেনার মাধ্যমে যেই ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার মধ্যে আত্মীয়তার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তৈরি হয় নাকি হয় না হয় না হয় নাকি যেই পুরুষ তার সাথে সম্পর্ক করছে সেই পুরুষ কোনোদিন স্বীকার করবে এটা আমার ছেলে তাহলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের মধ্যে আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় না বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের মধ্যে একজন আরেকজনের দায়িত্বও থাকে না বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে একজন আরেকজনের প্রতি দায়িত্বও থাকে একজন আরেকজন এক বিবাহ সম্পর্কের কারণে বহু একটা আত্মীয়তার ক্ষেত্র ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তৈরি হয় কথাটা বুঝা যাচ্ছে এরপর আসেন আবার আল্লাহ পাক অভিযোগ বললেন সেই জন্য তোমাদের জন্য বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক আমরা হারাম করে দিয়েছি পশ্চিমা বিশ্ব যখন বিবাহ পূর্ব এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে সেই বিবাহ বহির্ভূত প্রেম প্রেমের ভালোবাসার মধ্যে যেহেতু প্রেমের ক্ষেত্রেও নাই দাদার পরিচয়ও নাই দাদির পরিচয়ও নাই নানার পরিচয়ও নাই নানির পরিচয়ও নাই সেখানে কারো কোনো দায়িত্বও নাই তখন তারা ভালোবাসার খুঁজে পায় না ভালোবাসার একটা ছেলে যখন জন্মগ্রহণ করছে দাদাও নাই আদর করার জন্য তার মাথার উপর হাত বোলাবে দাদিও নাই তারা একটু আদর করে খেলনা দেবে সেখানে তারা আর ভালোবাসা পাইছে যেই গরিব লোক আমাদের দেশের মধ্যে একটা কথা আছে কেউ যদি চিনি দিয়ে শরবত খাইতে চায় আর যদি চিনিও না থাকে তাহলে কমপক্ষে সে নুন গুলাইয়া শরবত খাই কি গুলাইয়া শরবত খাই পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে জেনা বেবিসার অত্যাচার অশালীলতা বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের মধ্যে বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে তাদের মধ্যে ভালোবাসা বলতে কিছু নাই সেই জন্য তারা চিনির শরবত খাইতে গিয়ে চিনি না পাইয়া কমপক্ষে তারা কি করে লবণ দিয়ে শরবত খাই ভালোবাসা তারা হারিয়ে ফেলার কারণে তারা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি যখন আসে তারা ভালোবাসা দিবস পালন করে মুসলমানের মধ্যে যেহেতু নানা নানি দাদা দাদি খালা হালির মধ্যে ভালোবাসার একটা বড় ক্ষেত্র তৈরি আছে সেই জন্য মুসলমান এই ভালোবাসার দিবস পালন করার দরকার নাই তারা ভালোবাসা হারিয়ে এখন দেওয়ালিয়া হয়ে গেছে তারা ভালোবাসা হারিয়ে এখন শূন্যের কোটায় পৌঁছে গেছে ভালোবাসা বলতে কিছু নাই নানাও চিনে না দাদাও চিনে না সেই জন্য ভালোবাসা দিবস পালন করে আমরা তো প্রত্যেক দিন ভালোবাসার মধ্যে আসি দাদার ভালোবাসা পাইতেছি দাদির ভালোবাসা পাইতেছি নানার ভালোবাসা পাইতেছি নানির ভালোবাসা পাইতেছি খালার ভালোবাসা গরিব মানুষ যারা সবসময় কোন রকম আলু দিয়ে আলু ভর্তা দিয়ে বাদ খায় তারা বলে যে ভাই যেন আজকে একটু শুক্রবার আছে একটু আমার বিরিয়ানি খাইতে হবে আর যে সবসময় বিরিয়ানি খায় তার বিরিয়ানি খাওয়ার দরকার নাই আর যে মুসলমান বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ভালোবাসার ক্ষেত্রের ভিতরেই আছে তাদের মধ্যে ভালোবাসার দরকার নাই তাদের মধ্যে ভালোবাসার মধ্যেই তারা তাদের জীবন কিসের মধ্যে জীবন ভালোবাসার মধ্যে জীবন এই দেখেন এই যে একটা মাঝে মধ্যে বলি কি জানেন তারা পশ্চিমে বিশ্ব আজকে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক অর্থ হলো কি জানেন বিবাহ না করা সারা সম্পর্ক বিবাহ পর্ব সম্পর্ক তো কি জানেন বিবাহ পর্ব সম্পর্ক তো এক যুবকে এক মেয়ের সাথে খাতির যোগাইছে আমি বললাম যে কিরে ভাইজান তুমি এরকম তার সাথে খাতির যোগাইছে কোনো বলো যে হুজুর আমার খাতির যোগাইছে কোনো সুবিধা নেই আমি এখন এটা কিন্তু বিয়ে করার নিয়ত আছে কিসের নিয়ত আছে আচ্ছা বিয়ে করার নিয়ত কারোর সাথে খাতির করা যায় সবে সেটা হলো বিবাহ পর্ব সম্পর্ক বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক যেরকম হারাম বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কও সেইরকম হারাম বিবাহ করবেন সেই নিয়তে কারো সাথে সম্পর্ক করা যাবে না অতএব এই যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস আসতেছে সেই ভালোবাসার দিবসের নাম দিয়ে বহু ছাত্র ছাত্রী নিজের স্কুল কলেজ ফাঁকি দিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে তারা একজন আরেকজনকে ফুল দেওয়ার জন্য ব্যস্ত একজন আরেকজনের সাথে দেখা করার জন্য ব্যস্ত একজন আরেকজনের সাথে এই সঙ্গ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত এইগুলি ইসলামের মধ্যে জায়েজ আছে নাকি না জায়েজ এইগুলি পশ্চিমা বিশ্বে আসছে কেন পশ্চিমা বিশ্বে তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক না থাকার কারণে তাদের মধ্যে ভালোবাসা খোঁজার জন্য দাদাও পাওয়া যায় না দাদিও পাওয়া যায় না নানাও পাওয়া যায় না নানিও পাওয়া যায় না খালাও পাওয়া যায় না খালা মাও পাওয়া যায় না স্বাস্থ্য ভাইও পাওয়া যায় না মামা তবাইও পাওয়া যায় না সেই জন্য তারা ঘটা করে চিনি না পাওয়ার কারণে লোন দিয়ে শরবত খাইতেছে আর মুসলমানের মধ্যে তো আমাদের সব সময় ভালোবাসার মধ্যে উজ্জীবিত সেই জন্য আমাদেরকে এই ঘালো ঘটা করে এই ভালোবাসা দিবস পালন করতে হবে কথাটা স্পষ্ট বুঝে আসছে কিনা আপনাদের এবং এই ভালোবাসা দিবস পালন করতে গিয়ে কত যে অশালীনতা কত বেহায়াপনা কত বেলেলাপনার সৃষ্টি হচ্ছে আর ভালো করে খেয়াল করবেন 
पश्चिम विश्व ये विवाह बहिर्गत सम्पर्क कारण तरा जे मुसीबत मध्य पड़े गे भलोबासार मध्य पड़े गे से गाड़ागोल के तरा मुक्ति पवार जख ना कि जुबक जुबती जो बयस पार हो जाए जख ना कि तर परंत विकाले चले जाए जुबक जुबती जो कथाई चले जाए परंत विकाल बुझे ना बयस जो शेष हो जाए तक तरा चिंता कर समय दिल कार बुझे ये बुरा बयस बुढ़ी बयस खबर नहीं तक तरा भलोबासार जो अस्थिर हो जाए तक तरा मन कर भलोबासा दिवस पालन कर एक जन और एक जन के भलोबाशीम जो भलोबासार दरकार हो बुरा बयसे वृद्धा बयसे तक हमारे वृद्धाश्रम छाड़ा को जगह नाई वृद्धाश्रम छाड़ा को जगह नहीं तक सारा चिंता कर आह कि सम्पर्क मध्य जड़िए गेसि आल्ला रसुल जो वैवाहिक सम्पर्क कथा तक तरा मन कर मुसलमान कत भलो तर एक बेला ना खेई हलो एक जन और एकजुन पास दाड़ा बसि खेई हलो एक जन और एकजुन पास दाड़ा कत कपाल मंत कौन कि गाड़ागोल के मुक्ति पा ये तरा चिंतार मध्य आसे जी संस्कृति देखे तरा मुक्ति पवार जो दिन रात चिंता करते और मुसलमान सेलेना बर्तमान से संस्कृत पीछे दौड़ते जे संस्कृति के मुक्ति पवार गाड़ाकल के मुक्तर जो जेटार जो तरा दिन रात चेष्टा करते और मुसलमान सेलेना से गाड़ाकल मध्य अटकानों दिन रात चेष्टा करते कथा बुझे वो माकाल फलर मत हो गए माकाल फल चीन तो अपना खूब लाल देखते खूब सुंदर माकाल फल चीन ना अपनारा देखें तो माकाल पर एक तीता फल आ चतुर्दी के लाल सिक सिक कर जे एक बार खाई से, से जीवन तरह का से जाए ना और जे खाई नहीं से मन कर फल ये शिवाली बोध क्यों है मजा हो ये विवाह बहिर्भूत प्रेम कारण जे माकाल फल जो एक बार शिवे से, से बुझसे एर मध्य कत विष आसे और जे खाई नहीं से मन करते एर मध्य कत सी आसे देखिए हमें एक शिवई जा देखी कत बुझे आसते से अपन आल्लाह पाक बजुत सबाई के अपसंस्कृति कुसंस्कार बेहया बेल लपना अशालीनता यी बद दिए आल्लाह पाक उपजत जो वैवाहिक सम्पर्क मध्यमे जे एक बड़ नियम दिए से नियम हलो रसुलर सुन्नत से धरे रखबें तेल आपनार मध्य बाबार परिचय थक स्त्री परिचय थक दादार परिचय थक दादी परिचय थक एकजुन मुसीबत समय और एकजुन मुसीबत रबुल तुम्हारा देखो ना क्यों तुम्हारे स्वामी स्त्री व्यवस्था करी स्वामी जो स्त्री के ग्रहण कर स्त्री जो स्वामी के ग्रहण कर तरा मने मने तर भलोबासा स्थायी भलोबासा नियत ग्रहण कर ना कि क्षणिक भलोबासा नियत ग्रहण कर उत्तर दें ना क्यों स्वामी जो स्त्री ग्रहण कर स्त्री जो स्वामी के ग्रहण कर तक तरा स्थायी भलोबासार नियत ग्रहण कर ना कि क्षणिक भलोबासार नियत ग्रहण कर स्थायी तरह को समय विच्छेद होते परे कि नियतता के कीसे अस्थायी और जो अब प्रेम सम्पर्क गठन कर तक गठन कर समय तक नियत के हलो क्षणिकर के कौन चले जा हिसाब नहीं तेल प्रेम मध्य प्रथम थे एकजन और एकजन थे विचिन्न हार नियते प्रेम कर और विवाह मध्य एकजन और एकजुन साथ स्थायी भलोबासार नियते ही विवाह कर दुटार मध्य पार्थक्य अर्थ क्या प्रेम मध्य प्रथम थे टुंकु सम्पर्क कि बोल प्रेम मध्य प्रथम थे कीसर सम्पर्क टुंकु सम्पर्क और वैवाहिक सम्पर्क मध्य प्रथम थे घरों गभर स्थायी सम्पर्क नियत कर ठीक क्या बोलें तरह अगठन करते जेटा टुंकु सम्पर्क से टुंकु सम्पर्क जो तुम भलोबासा दिवस पालन कर तुम लाभ टा कि तुम नियत ही प्रथम थे टुंकु तुम्हें प्रथम थे मारि खाईवा से नियतर मध्य ही आसे तुम्हार से नियतर मध्य आसे बोले जो जुबक जुबक एक जन आकजुन साथ भलोबाशे तक हमार बंधु बान्धवरा ना देखे हमार माँ बाबा जान ना देखे हमार आत्मय स्वजनरा जान ना देखे हमार सहपाठी जान ना देखे ना देखे ना देखे बाप कैन बोले तो यहाँ तो स्थायी होना से देखा ही लाभ था कि इटा कि देखा ही लाभ था कि जो ना कि बैध सम्पर्क करबें तक सवार परिचय दीवान भाई अमुक बाड़ी अमुक गड़े पास बाड़ी आसे इटा शुरू बाड़ी और तरह मे कौन विवाह कर तृत्य विवाह कर जान विवाह मध्य स्थायी सम्पर्क बोले परिचय दीते स्वाच्छंद बोध कर और जेटा टुंकु भलोबासा से मध्य भलोबासा टुंकु बोले क्यों परिचय दीते सहस करो ना बर गुफन करार्जन की 
মিশন চালাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই বেলেল্লাপনা বেহায়াপনা বালয়সা দিবসের নাম দিয়ে তার থেকে আমাদেরকে দূরে থাকার তফের দান করুন আমিন আর আমাদের মুসলমানের মধ্যে যে পারিবারিক অবকাঠামো যেটা আছে সেটা অক্ষত তদিনীন থাকবে যতদিন পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে বিবাহ পূর্ব এবং বৈবাহিক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক যখন মুসলমানের মধ্যে জেনা বিচার হিসেবে ঢুকে যাবে সেই দিন থেকে আর আপনি মা বাবা দাদা দাদি আত্মীয় স্বজনের পরিচয় পাবেন না আল্লাহ পাক সেই রকম একটা অভিশপ্ত জীবন থেকে আমাদের মুসলমানদেরকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন আর জোরে বলতে হবে সেই রকম অভিশপ্ত জীবন থেকে আল্লাহ যেন আমাদের মুসলমানদেরকে হেফাজত করেন যারা সুন্নত পড়েন না সুন্নত পড়েন
الحمد لله الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تدركه الأبصار ولا تحيطه القلوب وهو الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو الذي خلق العالم كله وهو الذي خلق الإنسان وكرمهم على سائر الخلائق وهو الذي خلق الإنسان ولم يتركهم سدى وبغير هدى بل أن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الإنسانية شريعة شريعة تجعل العباد إلى الله تبارك وتعالى وتقربهم إليه وهي الشريعة الإسلامية المحمدية التي لا يأتي بعدها نبي ولا رسول وهو آخر الأنبياء نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم بنفسي وإياكم كما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى لأن التقوى رأس العبادة التقوى هو الذي يحذرنا عن المعاصي ويمنعنا عن الشر ويحثنا على المعروف اهتماما بهذا التقوى يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون فكروا وتتفكروا من أين جئنا وإلى أين نرحل ما هو مبدأنا وما هو مصيرنا إن الناس اليوم يأكل ويشرب وينام ويفهم أنه ذاهب ولا يكون له معاد ولا يكون له حساب ولا ميزان ولا يقام له ميزان أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى خلقكم وكرمكم على سائر الخلائق وزين أعضاءك بالعقول كي تفهم وتتفكر إن الناس الذين عذبوا يوم القيامة يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصعيد فمصيره إلى جهنم لماذا لأنه لم يعقل ولم يتفكر ولم يفكر أيها المسلمون علينا أن نتفكر من أين جينا وإلى أين رحيلنا خلقنا الله تبارك وتعالى وهو المبدع ونموت ونرتحل وننتقل إلى القبر وبعد ذلك نقام نقوم أمام الله تبارك وتعالى وهي القيامة ونحاسب ويقوم لنا الميزان هذا هو المحشر أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل لهم ذريات وجعل الزواج شريعة صالحة وهذا الزواج نعمة من الله تبارك وتعالى حتى يكون نصر الإنسان مطهرا ومنقا بهذا الزواج وبهذا النكاح يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون مهما كانت الإنسانية 
نسوا الزواج والنكاح وارتكبوا الفواحش واقترفوا الذنوب حتى فيما بينهم يلد ولد لا يعرف اباه يا لا يعرف جده ولا يعرف جدته هذه لعنه على الانسانيه ايها المسلمون ان الغربيين نسوا هذا الزواج واخذوا الحب غير الشرع وهذا الحب لهم لعنه عليه لان لان هذا الحب غير المحدود وغير الشرع سلب منهم الزواج والنكاح انهم فقدوا حضارتهم الليمانيه وثقافتهم الصحيحه واقاعدهم الصالحه حتى انهم غرقوا في بحر الظلمات انهم يطلبون الملجا ولكن المسلمين في هذه الايام يطلبون ما يفر منه المغربيون هذا هو اسف ايها المسلمون علينا الا نحتفل بيوم الحب لان الحب فينا في كل وقت وفي كل ساعه وفي كل لحظه لان حياه المسلمه حياه صالمه ذات رحمه ونعمة وذات علاقة إن الله تبارك وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل لماذا؟ أمن الله تبارك وتعالى المسلم يقدم لخيرية الإنسانية بدافع الحب لأن المسلمين مملوء بالحب لأن المسلمين في كل وقت يملأ قلبه قلبه بالحب وبالعنان وبالعطوف أيها المسلمون فعلينا أن لا نحتفل بهذا اليوم الذي فيه فواحش الذي فيه غير حضارة إيمانية الذي فيه نشوز وكف لله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى يحفظنا من هذه الحضارة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا إلى الكلمة إلى كلمة البر والتقوى تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب بارك الله لنا ولكم في القران المجيد ورفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه عن كل ذنب انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فان الله تبارك وتعالى امرنا ان نصلي على حبيبه ويقول امرا ومخبرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم خاصه على ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ذي النورين وعلي نسد الله الغالب وعلى الحسن والحسين سيدي شبابها للجنة وعلى فاطمة سيدة نسائها للجنة رضي الله تعالى عنهم وعنهن وعن كل الصحابة أجمعين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم 
ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب من الدنس والارجاس يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين الذين يسدون عن سبيلك ويبدلون دينك ويعادون اولياءك الموحدين اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا انك على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر واذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واتم واهم واكبر اقيموا الصلاه